c'est le moment de tailler les rosiers et je vais vous montrer comment. La taille du rosier doit se faire juste avant le démarrage de végétation, au moment où les petits bourgeons commencent à gonfler. Voilà un rosier qui est extrêmement bien développé, il a énormément poussé pendant toute la végétation, il a beaucoup fleuri, c'est un rosier remontant. On va d'abord l'éclaircir. On va supprimer toutes les branches qui sont à l'intérieur de façon à former un gobelet dans lequel la lumière va pénétrer dans toutes les parties de la plante. Je vais dégager les branches principales qui vont faire en fait la charpente de la plante. Je vais d'abord supprimer les petites brindilles. les vieux bois, tout ce qui pousse au centre et garder donc ces plus grosses branches qui vont finir par être taillées. Donc là j'ai fait dégager toute la charpentière. À ce stade du travail, je vais pouvoir simplifier la ramure. Je me trouve ici avec deux branches parallèles. Si je coupe ici, je vais avoir un coude disgracieux. Et je ne saurais pas choisir entre cette branche-là et cette branche-là. Je vais aller chercher ma coupe plus bas, à ce niveau-là. Et je vais donc sélectionner cette branche-là. Pour équilibrer mon rosier vers la droite, vers ma droite, ici, j'ai le choix entre une vieille branche qui porte une brindille et une jeune branche bien vigoureuse. C'est l'occasion donc de régénérer le rosier. Je vais donc supprimer ici. J'ai ici une fourche rapprochée. Il va falloir sélectionner l'un des deux départs. Je vais donc supprimer celui qui est le plus à l'intérieur pour garder celui qui pousse à l'extérieur que je raccourcirai à ce niveau-là. Et donc je fais une première coupe. Et là je compte un, deux, trois yeux. Et j'ai un œil qui est extérieur. Et je coupe à ce niveau-là. Donc j'ai coupé ici sur un œil extérieur, de façon à ce que la plante pousse dans ce sens-là et qu'elle fasse sa forme de gobelet. Je vais pouvoir tailler court à trois yeux. Trois yeux, je vais compter un, deux, trois yeux et je vais chercher, voir si mon troisième œil, il est dirigé vers l'extérieur, toujours pour garder ma forme de gobelet. Si le rameau est vigoureux, à ce moment-là, je peux tailler un peu plus long et je vais chercher peut-être le quatrième ou le cinquième œil. Si le rameau est plus faible, à ce moment-là, je vais tailler plus court et je vais tailler sur le deuxième œil, toujours sur un œil extérieur parce que c'est l'œil qui va diriger la plante vers l'extérieur. Un, deux, trois. 3. Si le troisième œil est dirigé vers l'intérieur, à ce moment-là, j'ai deux solutions. Soit je taille plus haut, soit je taille plus court, mais toujours sur un œil extérieur. Un premier œil, un deuxième œil, un troisième œil, et je taille. Le principe de la taille du rosier, c'est la taille chaque année à trois yeux. Mais pourquoi chaque année et pourquoi à trois yeux Parce que si on laisse la plante poussée naturellement, elle fleurit donc sur le bois de l'année et elle va faire ses fleurs toujours tout en haut, tout en haut. On va les rabattre à trois yeux de façon à avoir une plante bien ramassée, bien compacte et très esthétique. N'hésitez pas à faire tomber du bois et à bientôt pour une nouvelle taille en détail.